Ons het reeds verhoudings gedoen en hoe dit werk, hoe ons getallik en opdeel in verhoudings, hoe ons verhoudings kan vereenvoudig. Nou wil ons bykie kyk na hoe kan ons een getal vermeerder of verminder in een sekere verhouding, wat het beteken en hoe ons dat bewerking gaan doen. So, eerst en voordat ons na jullie twee sommer kyk wat die bewoord staan, om ons kyk na die concept. Om ons kyk bijvoorbeeld na, as hulle vir jou vraag gee het soos, vermeerder vir 50 in een verhouding 5 tot 2. Ok, en dit is vir vermeerder. Voor ek nou kyk na die sommer, wil ek kyk wat beteken het. Wat vraag hulle vir my eindelijk om te doen? Hulle sê eindelijk vir my, luister, hier is ons een getal, 50. Ek wil meer maak maar in die verhouding. So ek wil gaan vir 50 vergelijk met die kleinste deelkie van die verhouding soos wat hy daar staan. As ek een verhouding som gedoen het soos wat ons het in die verlede gedoen, so ek wil 50 teenoor my kleine deelkie geskryf het en dan uitgewerk het wat sou x wees. Wat het ek links gedoen, dat ek het ook rechts kan doen. Dis die concept. En ons het in die verlede so som ekie gedoen, dan ons sê wel, ons gaan om een omkeer werk en sê, 50 gedeel dier 2, geef my 25. En daar 25 is dan in die verhouding, waarom ek my 5 moet maal, maal 25. So 5 maal 25 sal nou my gee 100, 25. En hier is een 100% wiskundig correcte manier om hierdie som te doen. As ek 50 vermeerder in die verhouding 5 tot 2, gaan ek aan verkry van 125. Maar, nou wil ons kyk, kan ons hierdie bykie korter doen? Kan ons een kort paardje kry vir hierdie, maar die selfde bewerkings doen as wat ons hier so verdoen? En die antwoord is ja, ons kan. So, ons kan sê, ek het begin met my 50. Ek het gesê 50, toe het ek om eers gedeel dier 2 en toe gemaal met 5. Ek het gesê 50 gedeel dier 2, wat ook al die antwoord was, ek gemaal met 5. So ek kan nou sê wel, om ons maal vir 50 met 5 op 2. Want as ek 50 op 1 sit, gaan dit die selfde wees as wat ek hier gedoen het. 50 maal 5 gedeel dier 2. Dit is precies wat ek hier gedoen het. Ek het nou hier so eerst gedeel en toe gemaal, maar het gaan geen verskil maak. So 50 gedeel dier 2 maal 5 gaan my selfde hier gee as 50 maal 5 gedeel dier 2. En ek gaan kry 50 maal 5 geef my 250 gedeel dier 2 is 125. Nou gaan ons hierdie precieze recept gebruik om hierdie getalle te vermeerder en te verminder. So precies as wat ons in die vorige voorbeeld gedoen het, gaan ek een begin dier my getal wat hulle wil hee, ek vermeerder neer te skryf, en ek kan hom selfs nou al een plaas. Toe het ek gesê, ek wil hom maal. En ek het hom gemaal met my verhouding, in die vorige voorbeeld was het 5 tot 2, en in die voorbeeld is het 9 tot 7. Nou moet ek net onthou, omdat hulle vir my vraag om hierdie getal te vermeerder, moet my antwoord op die ouwe eind groter wees. So as ek wil hee my 28 moet vermeerder, gaan ek in hierdie geval wil hee, my teller moet groter wees as my noemer, wanneer ek daar verhouding as een breek skryf. 9 op 7. So daai stapie is enigste vangplekkie, dit is enigste denkie waarby jy moet oplede aan hom. Om seker te maak, my teller en my noemer is in die rechte volgorde. Maar ek gaan aan en ek sê, 28 maal 9 gaan vir my gee 82 minus 28 wat gaan wees 2, 5, 2. Op 7 maal 1, 1 maal 7 wat is 7. Nou het ek 252 gedeel door 7 wat vir my gaan gee 3, 6. 6 en 30. 36 is groter as 28. Ek het om vermeerde in die verhouding 9 tot 7. Kom ons kyk na die volgende som. Ek wil nou vir 28 verminder. In die verhouding 3 tot 4. Toe weet ons begin ek dier my getal wat ek wil verminder net te sit op 1. So dat ek om kan maal met my verhouding as een breed. Nou kyk na my verhouding. Ek wil verminder 
So ek gaan my teller my kleiner he as my noemer. So dat daar op die ouwe van die dag een antwoord kan uit om my kleiner is ag en toon te. Ek gaan met minder maal as waarmee ek gaan deel. Nou kyk ek 28 maal 3 gaf my gees 60 plus 24 plus 84 en 1 maal 4 plus 4. 84 gedeeld door 4 geef my 1 en 20. En 21 is kleiner as 28, so ek het vir 28 verminder in my verhouding 3 tot 4. Dit is eenvoudig soos dit.